can call me I promise that you never be lonely मैटिक्स करना हुआ और भी आसान डाउटनेट ऐप के द्वारा आपको डाउटनेट ऐप को डाउनलोड करना है उसके बाद आपको कैमरे को ओपन करके आपको क्वेश्चन की पिक क्लिक करनी है जैसे ही आप क्वेश्चन की पिक क्लिक करते हो आपको सिर्फ ओनली क्वेश्चन क्रॉप करना है जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ देन आपको फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक करना है और आपको वीडियो आपको नीचे सोल्यूशन रिसीव हो जाएगा और अब आप अपना व्हाट्सअप के जरिए भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो आपको क्वेश्चन की पिक क्लिक करके आपको एट फोर डबल जीरो फोर डबल जीरो फोर डबल जीरो पर आपको सेंड करना है आपको तुरंत ही इंस्टेंटली वीडियो रिसीव हो जाएगी सॉल्यूशन की आप नंबर याद रखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइव ईयर प्लान्स के नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है अपना टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ पुरानी बातें याद दिला दूं हम लोगों ने एलेवंथ क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये पढ़ा था कि इकोनॉमीज हमारी टोटल तीन प्रकार की होती हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमने वहाँ पर पढ़ा था सेम वही तीनों यहाँ पर हैं बस उनका नाम चेंज कर दिया गया सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी को हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्सड इकोनॉमी को यहाँ पर भी मिक्सड इकोनॉमी ही कहा गया है तो देखो हम लोग एक एक से बात करते हैं और तीनों प्रकार की इकोनॉमीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली इकोनॉमी जो हमारे पास है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट इकोनॉमी के नाम से जानते थे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रन्योर ये सभी रहते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सारे प्राइवेट सेक्टर्स या इंडिविजुअल्स के हाथ में रहते हैं और वो अपने हिसाब से कोई भी इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं जनरली हम लोगों ने ये देखा कि प्राइवेट सेक्टर जो है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के ऊपर काम करता है जैसे हम लोग भी अगर मार्केट में शॉप खोलने की सोचें तो क्या सोचते हैं हम सिर्फ यही सोचते हैं हम ये नहीं सोचते कि लोगों का भला करें हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि यार मार्केट में शॉप खोलते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ये हमारा हाल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन के सभी साधन हमारे प्राइवेट सेक्टर या इंडिविजुअल्स के हाथ में रहते हैं और इंडिविजुअल्स अपने हिसाब से कैसे भी इकोनॉमिक डिसीजंस को ले सकते हैं और जनरली ये लोग काम करते हैं फॉर दी मेन मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग प्रॉफिट कमाने चलो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इट इज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपको याद रखना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल आर ओन्ड बाय किसके पास रहते हैं इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस और इंडिविजुअल फ्री रहते हैं अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन्हें मतलब नहीं है इकोनॉमी का वेलफेयर हो रहा नहीं हो रहा किसी सामने वाले को लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये लोग सिर्फ काम करते हैं अपने प्रॉफिट कमाने के लिए देखो हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं डेफिनेशन से ही फीचर्स निकल के आते हैं पहला पॉइंट प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जितने भी साधन हैं हमारे प्रोडक्शन के उन सब का मालिक कौन होता है इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट सेक्टर दूसरा पॉइंट हमारा रिसोर्सेज आर यूज इन अ मैनर सच दैट प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज दूसरा पॉइंट भी डेफिनेशन से ही निकल के आता है कि रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करना है जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो तीसरा पॉइंट रोल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना रहता है कि ओनली इकोनॉमी के अंदर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस सिर्फ लॉ और ऑर्डर का ध्यान रखेगी गवर्नमेंट इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगी गवर्नमेंट बस नियम कानून बनाएगी और इकोनॉमी की सुरक्षा का ध्यान रखेगी कि कहीं कोई आ, आ, दूसरा देश हम पे अटैक ना कर दे तो डिफेंस लॉ और ऑर्डर के लिए सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी गवर्नमेंट कुछ भी प्रोडक्शन का यहाँ पर स्कोप नहीं देखेगी तो देखो पॉइंट है रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस तो ये हमारे तीन फीचर्स थे तीनों डेफिनेशन से निकल के आते हैं थर्ड पॉइंट नहीं है दो हमारे डेफिनेशन से निकल के आते हैं और एक गवर्नमेंट का रोल है इसके बाद बात करते हैं इसके क्या मेरिट्स होते हैं सबसे पहला मेरिट है इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट देखो ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है हम इंडिविजुअल्स हैं हम अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं ठीक सेकेंड पॉइंट प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जाता है और तीसरा जी डी पी ग्रोथ इट्स एक्सलेट जब प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है तो जनरली सी बात है गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा क्योंकि इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है जिससे हमारी जी डी पी भी काफ़
इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट और डीमेरिट्स में हमने देखा इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी की ये सोसाइटी के इंटरेस्ट को इग्नोर करता है सोसाइटी को साथ लेके नहीं चलता ये सिर्फ खुद के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं उसके बाद ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले यानी कुल मिला ये है कि जो अमीरों वाले गुड्स हैं रिच वाले गुड्स हैं उनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और जो पुअर वाले गुड्स हैं जिन पर प्रॉफिट कम मिलता है उनका यहाँ पर प्रोडक्शन भी कम होता है उसके बाद लास्ट पॉइंट है देयर इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस और यहाँ पर ग्रोथ तो हो रही है देखो जीडीपी ग्रो कर रहा है लेकिन ग्रोथ कैसे हो रही है विदाउट सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस नहीं हो रहा सभी सोसाइटी को न्याय नहीं मिल रहा है न्याय क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि जो अमीर लोग हैं जो रिच फैमिली है उनके गुड्स के लिए तो प्रोडक्शन काफ़ी हो रहा है ए बन रहे कूलर बन रहे काफ़ी बन रहे लेकिन जो पुअर वाले गुड्स हैं जिनको गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं किसान इस्तेमाल करते हैं उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है क्योंकि उन पर प्रॉफिट कम मिलता है इन्वेस्टमेंट पर कम होता है तो ये हमारी पहली इकोनॉमी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसमें आपको याद रखना है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सारे इंडिविजुअल्स के हाथ में रहते हैं इंडिविजुअल्स प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है इसके कुछ फीचर्स मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स अब देखो एक चीज़ और अगर आपको ये डेफिनेशन याद हो जाए इसके बाद है सोशलिस्ट इकोनॉमी तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास रहेंगे गवर्नमेंट के पास या सोसाइटी के पास सोसाइटी किस पे वेल आ, काम करती है सोसाइटी या सोशल वेल गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पे काम करती है वो प्रॉफिट नहीं कमाती है तो डेफिनेशन एक से ही हमारी तीनों डेफिनेशन लगभग लगभग काम कर जाएंगी तो अब हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन के सभी साधन हमारे गवर्नमेंट के पास होते हैं और गवर्नमेंट आपको पता है जो भी डिसीजंस लेती है वो सोशल वेलफेयर के लिए लेती है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए लेती है जैसे रोड बनवा दिया तो गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा तो मिल नहीं रहा गवर्नमेंट क्या होता है उससे सोशल वेलफेयर होता है लोग वहाँ से आते आते हैं डैम बनवा दिए फ्री में बिल्डिंग बनवा दी स्कूल खुलवा दिए इससे क्या होता है सिर्फ सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है और कुछ भी नहीं होता है इससे हमारी जीडीपी ज़्यादा ग्रो नहीं करती है बस सिर्फ इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है सोशल वेलफेयर होता है तो जब हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इट इज़ दी वन इन विच देयर इज अ सोशल और कलेक्टिव देखो सोशल या कलेक्टिव या तो ये सोसाइटी के पास रहते हैं या कलेक्टिव इकट्ठा सभी लोग का इस स्वामित्व तो होता है जैसे पार्क है पार्क किसी एक इंसान का होता है गवर्नमेंट ने बनवाया है लेकिन पूरी सोसाइटी उसका बेनिफिट मिल लेती है जैसे रोड है किसी एक इंसान का है कोई भी उस पर आ जा सकता है गवर्नमेंट ने बनवाया उस पर कलेक्टिव रोल रहता है सबका तो कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजन और और सारे इकोनॉमिक डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं रोड पर क्या काम होना है कैसे बनना है रोड सब सारे डिसीजन कौन लेता है गवर्नमेंट लेती है एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर और वो इस प्रकार से डिसीजन लेती है कि सोशल वेलफेयर हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए इसके बाद देखो कुछ फीचर्स देखते हैं तो पहला पॉइंट है पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसका ओनर कौन रहती है पब्लिक दूसरा पॉइंट मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर यहाँ पर सोसाइटी का डेवलपमेंट ज्यादा होता है सोशल वेलफेयर ज्यादा होता है और तीसरा पॉइंट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट का यहाँ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है जबकि हम लोगों ने इससे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखी थी वहाँ गवर्नमेंट का कुछ भी रोल नहीं था वहाँ गवर्नमेंट सिर्फ लॉ ऑर्डर और डिफेंस के लिए काम करती थी यहाँ पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन होता है इसके बाद है कुछ मेरिट्स मेरिट्स देखो क्या क्या है फायदे क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी के सबसे पहला इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सबके साथ समान व्यवहार सबके बराबर बराबर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो वो सरकार चाहती है दूसरा पॉइंट ग्रोथ प्रोसेस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस यहाँ पर ग्रोथ हो रही है लेकिन किस प्रिंसिपल के बेस पर सोशल जस्टिस यानी सब समाज के सभी तत्वों का बराबर बराबर डेवलपमेंट हो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रोथ होती है उसके बाद डीमेरिट्स देखते हैं तो स्लो जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ स्लो रहती है स्लो इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे सिर्फ लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विस का सिर्फ उन्हीं का प्रोडक्शन करते हैं जिससे सोसाइटी को वेलफेयर मिले और नेक्स्ट है प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट जो कि प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ सोशल जस्टिस के लिए तो ये भी एक डिमेरिट है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी प्रॉफिट कुछ भी गेन नहीं कर रहे सिर्फ पैसा खर्च करके लोगों के भले भले के लिए काम कर रहे हैं तो ये हमारी दो मेरिट्स थी अब हमारी लास्ट इकोनॉमी है वो है हमारे पास मिक्सड लास्ट हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी देखो जैसे
प्लस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज गोज टू मिक्सड इकोनॉमी यानी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लें वो हमारा कहलाता है मिक्सड इकोनॉमी अब यहाँ पर जनरली होता क्या है कि जो भी इम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर या इकोनॉमी के अंदर वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस प्रकार से काम करते हैं कि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन भी हो लोगों को प्रॉफिट भी मिले यानी प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट भी मिले और इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी हो तो इस प्रकार से गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है मिक्सड इकोनॉमी के अंदर जैसे आप लोगों ने डेली मेट्रो का एग्जाम्पल देखा होगा डेली मेट्रो दोनों मिक्सअप है प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का लेकिन अगर आप डेली मेट्रो में कभी सफर करो देखो तो वहां का टिकट काफी हाई है मतलब टिकट भी अच्छा खासा है आपको पैसे भी अच्छे खासे पे करने पड़ते हैं उस हिसाब से आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है यानी डेली मेट्रो पहली चीज तो प्रॉफिट भी कमा रहा है दूसरी चीज लोगों को वेलफेयर भी कर रहा है यानी सोशल वेलफेयर भी हो रहा है लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं ठीक तो ये अपना आता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर तो डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज दी वन इन विच देयर इज अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन मींस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों लोग इस पास मिक्सअप में रहता है प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न लार्जली बाय दी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं किस बेसिस पे लिए जाते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे तो ले रहे हो बट नॉट विदाउट सोशल जस्टिस लेकिन सोशल जस्टिस भी होना चाहिए ये बात ध्यान रखना यानी सोसाइटी का वेलफेयर भी होना चाहिए इस प्रकार से आप प्रॉफिट कमाओ फीचर्स देख लेते हैं डेफिनेशन से ही निकल के आते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है प्रोडक्शन के साधन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे प्राइवेट और पब्लिक पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट दोनों के पास मिलकर रहते हैं प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर देखती है यानी दोनों का मिक्सर हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी और बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और ये भी एक अच्छी बात है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके डिसीजन ले रहे हैं दोनों मिलके साथ आ रहे हैं तो इकोनॉमी और ज़्यादा अच्छे से डेवलप करेगी देखो कुछ मेरिट्स देखते हैं कंबाइंड बेनिफिट ऑफ कंबाइंड बेनिफिट यानी दोनों का हमें बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर का भी बेनिफिट मिल रहा है और प्राइवेट सेक्टर का भी बेनिफिट मिल रहा है दूसरा एक्सीटेड जी ग्रोथ इससे जी काफ़ी हद तक इंक्रीज होती है क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर साथ में कमा काम कर रहा है जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है तो जीडीपी भी ग्रो करती है और लास्ट पॉइंट है इसका डेवलपमेंट विद द सोशल जस्टिस यहां पर डेवलपमेंट ऐसा होता है जिससे सोशल जस्टिस हो सोशल जस्टिस का मतलब इकोनॉमी के हर एक सेक्टर का डेवलपमेंट हो इसके बाद कुछ डिमेरिट्स देखते हैं पहला है गवर्नमेंट सेक्टर इन्फ्लिक्टेड विद करप्शन अब आपने ये चीज़ देखी है कि गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ भी आता है गवर्नमेंट कंपनीज जहाँ भी आती हैं वहाँ जो काम करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि किससे रहते हैं वो रहते हैं करप्शन से रिलेटेड करप्शन यानी बहुत ज़्यादा धोखे धड़ी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर तो करप्शन रहता है हमारा ये मिक्सड इकोनॉमी के अंदर और लास्ट लो एफिशिएंसी है प्रोडक्टिविटी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी कम होता है प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन किस हद तक एक इंसान के द्वारा कितना प्रोडक्शन किया है एफिशिएंसी का मतलब काम करने का तरीका आप कित, कितने परफेक्ट कम तो जब जनरली बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपने आप को क्या मानते हैं कि हम तो सरकार के एम्प्लॉय हैं अब जब एक बार आपके अंदर फीलिंग आ जाए कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसके बाद फिर वो काम ठीक से नहीं करते हैं क्योंकि उनके मन में फीलिंग रहती है कि यार हमें कोई यहाँ से निकाल तो देगा नहीं तो इस चक्कर में काम ठीक तरीके से नहीं हो पाता ये भी एक डीमेरिट से हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी की तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स के साथ और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है चैप्टर खत्म हमारा हो जाए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक डाउट नेट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बहुत ही अच्छी लर्निंग वेबसाइट है लर्निंग ऐप है आपके मैथ्स के सभी सवालों का जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा तो आप डाउट डाउट नेट ऐप जरूर डाउनलोड करने डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी हुई है थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद